Ikadalawang put dalawa ng Marso, ikaapat na linggo ng Kwaresma. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa kanyang pagdaan, nakita niya ang isang taong ipinanganak na bulag. Pagkasabi niya ng mga ito, lumura siya sa lupa at gumawa ng putik mula sa lura at nilagyan ng putik ang mga mata ng tao. At sinabi sa kanya, Pumunta ka't maghilamos sa palanguyan ng Siloam, na kung isasalin ay sinugo. Kaya pumunta siya at naghilamos at umalis na nakakakita. Kaya sinabi ng kanyang mga kapitbahay at ng mga dating nakakapansin sa kanyang nagpapalimos. Di ba't ito ang nakaupo at namamalimos? Sinabi ng ilan, Ito nga siya! Ang sinabi naman ng iba, Hindi, kamukha lamang siya. Ngunit, Sabi niya, ako siya. Dinala nila siya sa mga pariseyo, siya na dating bulag. Araw ng pahinga noon ang gumawa ng putik si Yesus at nagpadilat sa kanyang mga mata. Kaya muli siyang tinanong ng mga pariseyo kung paano siya nakakita. At sinabi niya sa kanila, nilagyan niya ng putik ang aking mga mata at nagilamos ako at nakakita. Kaya sinabi ng ilan sa mga pariseyo, Hindi mula sa Diyos ang taong iyon dahil hindi niya ipinangingili ng araw ng pahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, Paanong magagawa ng taong makasalanan ang ganitong tanda? At nahati sila. Kaya sinabi nilang muli sa bulag, Ikaw, anong masasabi mo tungkol sa kanya pagkat mga mata mo ang pinadilat niya? At sinabi niya, Siya ang propeta. Sumagot sila sa kanya, Tinuturuan mo ba kami? Ikaw na ipinanganak na tagos ng mga kasalanan? At ipinagtabuyan nila siya palabas. Narinig ni Yesus na ipinagtabuyan nila siya palabas. At pagkatagpo niya sa kanya, sinabi niya, Nananalig ka ba sa anak ng tao? Sumagot siya, Sino po siya upang manalig ako sa kanya? Nakikita mo siya at siya, ang nakikipag-usap sa iyo. Anya, nananalig ako, Panginoon, at nagpatira pa siya sa kanyang paanan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, sino ang talagang bulag? Ang pagpapagaling sa lalaking bulag ay isa na namang tanda ng kabutihan at awa ng Diyos. Isa pang katunayan na dumating na ang Mesiyas, ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Bagamat nakakita na ang dating bulag, nabulag naman ang mga nasa paligid niya na may paningin, ang mga pariseyo. Para sa bulag at sa mga karaniwang tao, si Yesus ang liwanag. Ngunit para sa mga pariseyo, lalong naging malabo ito. Dito sa tagpong ito, Makikita natin kung sino ang mga tunay na bulag. Sino sila? Una, bulag ang mga umaakong sila'y magaling, marunong at may pinag-aralan. Hindi sila makakita sapagkat natakpan ng kayabangan at katigasan ng puso ang kanilang mga mata. Ang mata ng pananampalataya. Karaniwang karanasan na natin ito na kung sino pa ang may pinag-aralan, sila pa ang mas mahirap pangaralan at bigyan ng kaliwanagan mula sa banal na kasulatan. Mapagkilatis, mapagsuri at mausisa sila para bang natatakpan ang kanilang dangal kung tinuturuan sila. Pangalawa, bulag ang mga nasilo ng galit, puot at inggit. Lumamang ang galit at inggit laban sa kabutihan at awa ng Diyos. Minsan, mayroon ako mga taong pinagpapaliwanagan at tinutulungang makaawon sa kumunoy ng kadiliman. Subalit, dahil sa nakatagong galit at sama ng loob, hindi nila makita ang liwanag. Sa halip na bigyan ng pagkakataon na kumilo sa puso nila ang salita ng Diyos, mas minarapat pa nila na magtago sa dilim ng mapait na nakaraan. Pangatlo, bulag ang mga alipi ng kamunduhan at kapangyarihan. Marail, 
na sane na nga ang mga pariseyo sa angking kapangyarihan sa lipunan bilang tagapagbana ng upuan ni Moises. Inaakala nila na sila lamang ang dapat na pakikinggan at masusunod. Kaya nabagit nila sa bulag, Tinuturuan mo ba kami, ikaw na ipinanganak na tagos ng mga kasalanan? Kapag ang isang katulong o simpleng manggagawa ang nagsalita ng tungkol sa salita ng Diyos o aral ng iglesia, kaagad ay mayroon ng hadlang sa puso at isipan ng nakikinig. Kababa ang loob lamang ang kailangan para tunay na makakita ang tao. Minsan, maganda rin na kalimutan natin ang ating katatayuang sosyal upang mabigyan natin ng puwang ang liwanag na makapasok sa kalooban ng ating buhay.